くぞ助けてくれてありがとうあの砲塔団たちそこのスイートフラワーをいじるついでに俺にまで暴力を振るってきて楽勝楽勝そんなに感謝しなくてもいいからな<笑>分かってるちゃんとお礼は用意するよいいえ君のおかげで助かったんだから俺はリーユエコー明星祭の供給業者モータンだ普段は山で骨董を探してるんだがまさか宝刀団と同じ遺跡を見つけるとはうっかり奴らに閉じ込められてしまった恩人様何か必要なものは骨董貴重品俺が持っているものなら何でも待ったあるものを探してるんだおやどういうものをプレゼント用の箱はないか綺麗なやつお菓子を入れるんだもちろんさ骨董業者たるもの箱は必需品だろう。明星祭には七国でも一流のギフト箱があるよ店主には俺から言っとく時間があるときに店に取りに来ればいいさよかったこれで解決だな宝を見つけたら次は酒だフッ。<音声><音声><音声><音声>
彼から聞いたわ彼を助けてくれてありがとううちの商品の多くは彼が集めてきてくれてるの彼に何かあったら私の商売もおしまいだわさあこの箱自体が骨董品でね140年以上の歴史があるわ綺麗にしておいたからこれでいいかしらおおすごく素敵だそうだ他のものも見ていいか借りられるものがあったら借りたいんだけどええ品物は棚にあるからどうぞ旅人この大きい刀管すごそうだよなこれをボール代わりにしてかき混ぜたらきっとおいしいお菓子が作れるぞできた唯一無二のアイシングスライムゆっくりと箱に入れて粉砂糖をかけて。ここに積み立ての花があるわ一緒にどうかしらやったー完璧だーよしオイラたちの栄光と富を箱に入れたぞ行幸に会いに軍玉閣へ行こうぜあるだけマシだな。白術の天を仰げば雲がよくよく見ても月明かり国政に言われた通りだと確かこんにちは月は売ってるはい数はどうします正解ですここからどうぞお二人は行幸様が本日招待したお客様ですねその通りけど今のは客人の暗号ではなく幽変限定の暗号待ってたわ絶運の間から帰った人あ,あ行幸だ
しめましてプレゼントを用意したんだ気に入ってくれると嬉しいな私にどうも招待したのは私なのにかえって迷惑だったかしらそんなことないぞひひひ気に入ってもらえて嬉しいわこの宮殿の位置はすべての山よりも高くここからリーウエ港の全貌を見ることができるわ商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてきた天中園になった後凄腕の職人たちに依頼して増築を続け最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も今やリーウエ上空の月を覆い隠すほどになったそしていつか七国を覆うことになると私軍玉閣に登れる客人はそう多くないセピュロス騎士団の代理団長は手紙の中であなたを褒めてたわだからあなたがリーウエに着いた日から私はあなたを探した何そしてあなたたちが防除旅館に着いた時にあなたたちの動向を把握したまさかオーナーって七星の部下なのか違うわ防除旅館の者全員私たちの部下よウェイウェイ奇襲期のところでそうよねずっと上で見てたのか<笑>こんな距離から盗み見はできないわ地獄の働きよあなたたちに興味がある関心を持つのも当然よええ仙人と付き合いのあるあなたが私たちを信じないのもわかる今回は誤解を解くために招待したの魔人戦争は聞いたことあるわねかつて魔人があまたといて長い戦争があったたくさんの血が流れ2000年前に戦争は終わったテイワット大陸に残った7人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り七神の時代が始まった古雲閣は見えるかしらあれは自然にできた景観ではなく、帝君が戦時中に投げた岩の槍よ。岩の槍の下には、七神の座を手に入れられなかった、かつての魔人が封印されてる。魔人だけでなく、属性の七神聖も死ぬことはあるわ。帝君の聖挙はリーウエにとって想像できないけど、テイワットの七神は、崩れない次の眼神が現れるけれど帝君のことは忘れないわその時リーウエの人々と仙人の関係はきっと昔とは違うでしょう新たな時代でもリーウエ七世は帝君の民よ帝君に歯向かうなんてするわけないでしょあの日のことあまりにも突然で対応しようがなかったその場にいたならわかるわよね七星の敵はとうにリーウエ港にいる厄介なことになる前に行動しないとだから私は先祖の亡きを隠して敵の行動に牽制を仕掛けたのその敵って誰のことをさあどう思うああなぞなぞでもしてるのか正解よん、はあ、外の景色は綺麗だけど
高い場所にいるとやはり風が強いわさあ二人とも中へどうぞ楽にして我が家のように思っていいからいいのかええここに招待したのはあなたたちと友人になりたいからよかしこまらなくていいわんこれが伝説のあの壁かあら知ってるのね言ってたんだその壁の紙はみんな欲しいってさその壁にはリーウェの秘密があるからよ商売人は秘密を知りたがるものでも旅人リーウェ商業の秘密はあなたにとって意味ないものよねあなたは特別あなたも理解してるでしょできれば信頼してほしいの。もし、私と国政のうち、信頼できる相手を選ぶなら。<笑>国政を選ぶわよね。それくらいわかってるわ。気の強すぎる彼女が七星になっても、私のフォローは必要だと思ってたけど。千人の時代は終わった。リーウェ七星さえもそれを受け入れなければ、リーウェの未来はどうなると、彼女が言った後、私の心にあった迷いは消えたわ。確かに、帝君の聖挙は七星にとって有益ね。でもリーウェのためには、七星三奪のデマに縛られてはいけないわ。ええ。さっきからあなたは、私の意図が分かってるのね情報を封鎖し亡きを隠したのは形勢を安定させるためモンドのようなことは避けたいのファリュイは帝君の死を理由に外交の一線を越えようと数多くの暗躍をしているわ私もリーウェの天中炎として本気で抵抗しないと総選儀式を許可したのも七星がリーウェを全面管理するための時間稼ぎもう七星が儀式を許可したのはオイラたちを利用して目的を果たすためだったのか勝利の言った通りだなそうだ目的を果たすといえば言ってもいいか構わないわ
手土産をあげたらお返しがもらえるって聞いたけどどうかな<笑>いいわ素直な人は好きよあなたたちにはたくさん迷惑をかけたものそのお詫びとしてここから好きなものを一つ選んでいいわやったー待ってたぞオイラが欲しいのはあの壁にある紙切れだそんな目で見るなよあの壁の紙切れはたとえ爪の大きさでもすごい金になるんだぞそれがまるまる1ページだったらうん想像できないほどの大金だうん選ぶまでもないな一番大きいページは一番目立つ場所にあるよしこれだふむふむ何が書いてあるんだん丸をつけられてる場所ってまさかお宝それかお金になるチャンスどれどれ金器めっきゃくなんなんだファデュイ研究コピーお宝じゃあないみたいだなファデュイが近畿滅却の札を秘密裏に研究してるって書いてあるぞもうファデュイは裏で悪いことをいろいろしてるってさっき行幸も言ってたよなでも近畿滅却の札の研究も悪いことなのかそういえばお前も近畿滅却の札を持ってたな調べてみるかえそうなのかじゃあやめた方がいいふむつまり行幸への不信感が募るほど彼女の言ったことを調べる必要があるってことだなうーんちょっと理解できないな行幸は優しい人だと思うぞでも、今はお前の言う通りにしよう。勝利と合流する前に、この資料に書いてある場所に行って、ファデュイに探りを入れてみるか